இன்றைக்கு வந்து தரம் பதன் தரம் பதினொன்றில் விஞ்ஞான பாடத்தினுடைய இரண்டாவது அழகான ஒளித்தொகுப்பு பற்றி பார்ப்போம் ஒளித்தொகுப்பு என்றால் என்ன என்று சொல்கிற அந்த கன்செப்டுக்கு வாரத்துக்கு முன்னால் தட்போசனி பிறபோசனி அப்படின்னா என்ன பிறபோசனின்னு சொல்லி சொன்னால் தட்போசனின்னு வருமே தட்போசனி என்றால் என்ன முதலாவதாக தட்போசனி என்றால் தனக்கு தேவையான போசனையை தானே தயாரித்து கொள்ளக்கூடியது அந்த அந்த வேர்ட்லேயே அதுக்குரிய டெபினிஷன் இருக்கு தட்போசனை தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்வது தற்போசனி ஆகவே பிறபோசனி என்றால் தனக்கு தேவையான உணவை பிற அங்கிகளில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வது ஒரு தாவரம் ஒரு மாமரம் எடுத்தம்னா தற்போசனி அந்த மா இலையை சாப்பிடுற பசு ஒரு பிறபோசனி இவ்வாறு தான் தற்போசனி பிறபோசனி பிரிக்கப்படுவது அடுத்த முக்கியமான விஷயம் தான் ஒளித்தொகுப்பு ஒளித்தொகுப்பு என்றால் என்ன ஒளித்தொகுப்பு தேவையான காரணிகள் என்ன ஒளித்தொகுப்பினுடைய விளைவுகள் என்ன இதான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போறோம் ஒளித்தொகுப்பு என்றால் காபனில் ஒட்சைட்டையும் நீரையும் மூலப்பொருட்களான காபனில் ஒட்சைட்டையும் நீரையும் பயன்படுத்தி சூரிய ஒளி முன்னிலையில் பச்சையும் உள்ள தாவரத்தில் காணப்படும் பச்சை இருமணியில நடைபெறுகின்ற உணவு தொகுப்பு செயல்முறை தான் ஒளித்தொகுப்புன்னு செல்லுவோம் அதனுடைய விளைவாக தான் என்ன ஒழுக்கோசும் ஒற்றுசனும் இங்கே கிடைக்கும் சோ ஆகவே வந்து இந்த ஒளித்தொகுப்பின் மூலத்தினுடைய மூல பொருட்களாகத்தான் காபனில் ஒட்சைட்டும் நீரும் காபனில் ஒட்சைட்டும் நீரும் என்ன அதாவது சுற்றாடல் இருந்து கிடைக்குது இல்லையா அப்போவே அங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பச்சையும் உள்ள தாவரம் அங்கள் அகரிக்கும் சில தாவரங்கள் பச்சையும் இல்லாத தாவரங்கள் அகரிக்கும் ஆகவே பச்சையும் உள்ள தாவரங்கள்ல தான் இந்த ஒளித்தொகுப்பு செயல்முறை நடைபெறும் அவை இங்க வந்து இதற்குரிய முக்கியமான தேவையான காரணிகள் என்ன காவல் ரோட் சைட் நீர் அதே போல சூரிய ஒளி பச்சையம் இதனுடைய விளைவுகள் என்ன குளுக்கோஸ் அதே போன்று ஒற்றுசனாக பக்க விளைவுகளாக இங்கே கிடைக்கும் ஆகவே இந்த சமன்பாடு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற சமன்பாடு சரியான சமன்பாடா இல்லையே இது சமப்படுத்தப்படாத சமன்பாடு இரசாயனவியல் நீங்க படிக்கலும் இந்த சமன்பாடை நாங்க சமப்படுத்தலின் மூலமாக சமப்படுத்தும் போதுதான் அது ஒரு முறையான ஒரு சமன்பாடாக என்ன செய்ய வரும் ஆகவே இங்க என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா சமப்படுத்தலை நாங்க எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் என்றால் இங்க வந்து ஆறு காபன் காணப்படுகிறது ஆகவே இங்க இங்க ஆறு ஆறு பன்னிரண்டு அதாவது பன்னிரண்டு இங்க ஆறு இங்க ஆறு பன்னிரெண்டு ஒட்சிசன் இங்க ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆஹ் ஹைட்ரஜன் காணப்படும் இது சமப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமன்பாடாக இங்கே காணப்படுகிறது ஆகவே இங்க என்ன செய்து பொதுவாக ஒரு தாவரத்திலே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற குளுக்கோஸ் ஆனது சில தாவரங்கள்ல மாப்பொருளாக மாற்ற சேமிக்கப்படுகிறது சில நேரங்கள்ல அந்த மாப்பொருள் என்ன செய்து சுக்ரோஸாக அதாவது நாங்க சீனின் சொல்லுவோம் அந்த சுக்ரோஸாக மாற்றப்பட்டு உரியத்தினூடாக அனுப்பப்பட்டு சில இடங்கள்ல சேமிக்கப்படுது பழங்கள் அதே போன்று மரக்கறிகள் அதே போன்று கிழங்கு வகைகள் இவ்வாறான இடங்கள்ல என்ன செய்து இந்த குளுக்கோஸ் ஆனது சுக்ரோஸாக மாற்றப்பட்டு திரு சில இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பழங்கள் கிழங்கு வகைகள் போன்ற சில இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே மாப்பொருளாக மாற்றி சேமிக்கப்படுகிறது ஆகவே குளுக்கோசனுடைய பல்பகுதியும் தான் மாப்பொருள் மாப்பொருளுடைய ஒரு ஒரு பகுதியும் தான் குளுக்கோஸ் ஆகவே இதுதான் வந்து ஒளித்தொகுப்பு அடுத்த விஷயம் இந்த பாடப்புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒளித்தொகுப்பு செயல்முறையில வந்து எவ்வாறு ஒரு ஒளித்தொகுப்புக்கு இந்த காரணிகள் அத்தியாவசியம் என்பதை பரிசோதிக்கின்ற விடயங்கள் தான் சிம்பிளான விஷயம் சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறேன் முதலாவது விஷயம் நாங்க என்னத்தை பரிசோதிக்க போறோம் சொல்லிச்சோம்னா இங்கே ஒளித்தொகுப்பு செயல்முறைக்கு மாப்பொருளை இனங்காண்ற மாப்பொருளை இனங்காண்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை மாப்பொருளை இனங்காண்ற மாப்பொருள் சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் வரக்குள்ளே பொதுவாக விஞ்ஞானம் படைத்த அனைவருக்கும் தெரியும் உயிரியல் படைத்த அனைவருக்கும் பொதுவாக அந்த விஷயம் தெரியும் ஒரு ஐடின் கரைசல் வரும் இல்லையா ஏன் ஐடின் கரைசல் தான் மாப்பொருள் ஒரு கரைசல்ல அல்லது ஒரு பதார்த்தத்தில் இருக்கிதா இல்லையான்னு சொல்லி ஆஹ் அவதானிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கரைசல் ஐடின் கரைசல் ஆகவே நாங்க இங்க என்ன செய்ய போறோம் சொல்லி பொதுவா வந்து மாப்பொருள் பரிசோதனை செய்வதற்காக வந்து ஒரு கொதிகுழாய் ஒன்னு எடுக்க போறோம் எடுத்து அங்க வந்து அத வந்து பன்சன் சுடர்ல வச்சு சூடாக்கி அதுல வந்து ஒரு இலையை நாங்க போடுறோம் போட்டு திருப்பி என்ன செய்யறோம் சொல்லிச்சுன்னா அந்த இலையை நாங்க எடுத்து இன்னொரு கோலையில விட்டு அங்க வந்து மதுசாரம் இடப்பட்ட ஒரு கொதிகுழாயில 
அந்த இலைய போடுறோம் எதுக்காக மதுசாரம் விடப்பட்டதுல போடுற மதுசாரத்துல வந்து என்ன செய்யுண்டா இங்க காணப்படுகின்ற பச்சையும் கரையும் ஆகவே திருப்பி அந்த இலையை எடுத்து இதையும் சூடு பண்றோம் ஏன் அதை தண்ணி இருக்கிற கோலையில போட்டு போடுறோம் மதுசாரம் தீக்கு என்ன செய்யும் தீப்பற்றக்கூடியது ஆகவே திருப்பி இலையை எடுத்து நாங்க எடுத்து என்ன செய்ய போறோம் அடின் துளிகளை இட்டு பரிசோதிக்கும் போது அது ஒரு கரு நீல நிறமாக அல்லது ஒரு மெல்லிய ஊதா நிறமாக தோன்றினால் அங்கே மாப்பொருள் உண்டு என்ற ஒரு பரிசோதனை நாங்க என்ன செய்யலாம் பரிசோதனை பரிசோதனை அடிப்படையில முடிவுக்கு வரலாம் ஆகவே இதுதான் மாப்பொருள் இருக்கிறதா அதாவது ஒரு தாவரத்துல மாப்பொருள் இருக்கிறதா என்று இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனை அடுத்த பரிசோதனை தான் ஒளி தொகுப்பு செயல்முறையில வந்து சூரிய ஒளி அவசியம் என்பதற்கான பரிசோதனை எவ்வாறு நாங்க இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம் சொல்லி சொன்னா பொதுவாக நாங்க ஒரு தாவர செடி ஒன்று எடுக்கிறோம் அந்த செடியில வந்து செடியில வந்து பல இலைகள் அதுல இரண்டு இலைகளை நாங்க தெரிவு செஞ்சு எடுக்கிறோம் தெரிவு செஞ்சு எடுத்துட்டு என்ன செய்யறோம்னா ஒரு இலையில வந்து கருப்பு செலட்டோ பிரிக்கிறத வந்து ஒட்டி வைக்கிறோம் இன்னொரு இலைய நோமலாவே அதை விடுறோம் ஆகவே என்ன செய்ய ஏன் இந்த பரிசோதனைகள் இதுதான் ஒரு பரிசோதனையுடைய அந்த படிமுறைகளை பார்த்தோம் என்றால் அவதானிப்பு கருதுகோள்களை உருவாக்குதல் கருதுகோள்களை பரிசோதித்தல் இந்த கருதுகோள்களை பரிசோதிக்கும் போது அங்கே கட்டுப்பட்ட பரிசோதனை ஒன்று என்ற ஒரு ஒரு இதை உள்ளடக்கும் ஏன் கட்டுப்பட்ட பரிசோதனைன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை இல்லாமல் ஆக்கி செய்த பரிசோதனை அதுதான் இங்க நாங்க சூரிய ஒளி கொடுக்கிறோம் இதுக்கு இது கொடுக்கம் இல்லை இந்த பகுதிக்கு ஆக என்ன செய்யணும் திருப்பி நாங்க ஒரு இரண்டு மணி தியாலத்தின் இரண்டு நாற்பத்தி எட்டு மணி தியாலத்தின் பின் நாங்க எடுத்து அல்லது இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்தின் பின் நாங்க எடுத்து இதை செக் பண்ணக்குள்ள இந்த இலைய வந்து பொதுவாக என்ன செய்யும் ஐடின் பரிசோதனைக்கு நாங்கள் ஐடின் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துறோம் உட்படுத்தி வந்தோம்னா இந்த இடத்துல மாத்திரம் எந்த வித நிறமாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்காது இந்த இடங்கள்ல என்ன செஞ்சிருக்கும் சூரிய ஒளி பட்ட இடங்கள்ல வந்து அந்த கருநீல நிறமாக ஐடின் கரைசலுக்கு அது மாறி காணப்படும் ஆகவே இதுதான் என்ன ஐடின் கரைசல்ல வந்து நாங்க சூரிய ஒளி அதாவது தாவரத்துக்கு சூரிய ஒளி ஒளி தோப்பு சூரிய ஒளி முக்கியமான ஒரு விடயம் என்பதை பரிசோதிக்கிற செயல்முறை அடுத்தது வந்து காவனர் ஒட்சைட் அவசியம் என்பதை பரிசோதிப்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை காவனர் ஒட்சைட் அவசியம் என்பதை பரிசோதிப்பதற்கு என்ன செய்யற அதே மாதிரி ஒரு தாவரத்தை எடுக்கிறோம் அந்த தாவரத்தை எடுத்து இரண்டு இலைகளை நாங்க தெரிவு செய்யணும் தெரிவு செய்த பிற்பாடு என்ன செய்யணும் அந்த இரண்டு இலைகளையும் ஒளி ஊடுபுக விடக்கூடிய இரண்டு புலத்தின் பைகள்னால கட்டுறோம் கட்டிட்டு என்ன செய்யறோம் சொல்லிச்சோம்னா இந்த இலைக்கு இதுல என்ன ஓஹெச் போடுற காரணம் என்ன என்ன ஓஹெச் போடுற சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் போடுறதுக்கான காரணம் என்ன அது காபன் ஒட்சைட்டை உறிஞ்சக்கூடியது ஆகவே அதை என்ன செய்யும் காபன் ஒட்சைட்டை உறிஞ்சி கொள்ளும் ஆகவே இங்க காபன் ஒட்சைட்டு கிடைக்காது இங்க வந்து காபன் ஒட்சைட்டு கிடைக்கும் ஆகவே இலை திருப்பி நாங்க என்ன செய்யணும் எடுத்து மாப்பொருள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் போது இந்த இலை வந்து என்ன செய்யாது கருநீல நிறமாக மாறாது ஆகவே என்ன செய்யலாம் நாங்க காபன் ஒட்சைட்டு வந்து ஒளி தோப்புக்கு முக்கியம்னு செய்யலாம் சூரிய ஒளி பார்த்துட்டோம் காபன் ஒட்சைட் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பச்சையம் பச்சையத்தை பார்ப்பதற்கான முக்கியமாக எப்படி நாங்க செய்யலாம் பச்சையம் பார்ப்பதற்காக குரோட்டன் இலைகள் அதாவது பன்னிர இலைகள் பல நிறங்களை கொண்ட இலைகள்ல வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் அந்த பச்சையம் இருக்கிற பகுதியை வந்து இது ஒரு குரோட்டன் இலைகள் பல பகுதிகள் காணப்படும் பச்சையம் இருக்கிற பகுதியை வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் ஆஹ் வெட்டி நீக்கி எடுத்துட்டு மத்த பகுதிகள்ல வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் மாப்பொருள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் போது அந்த பச்சையம் இல்ல அதாவது இது இரண்டு நாட்கள் வந்து இருட்டுல வைக்கணும் இந்த பரிசோதனைக்கு இந்த குரோட்டன் மரத்தை வச்சு தான் திருப்பி நாங்க எடுத்து இந்த பரிசோதனை செய்யும் போது மாப்பொருள் பரிசோதனை செய்யும் போது மத்த இடங்கள் என்ன செய்யாது அது மாற்றம் அடைந்து காணப்படாது ஆகவே பச்சையம் என்பது இங்கே முக்கியம் ஒளி தொகுப்புக்கு முக்கியம் என்பதை இந்த பரிசோதனை மூலமாக நாங்க தெரிவு செய்யலாம் அடுத்து வந்து முக்கியமான விடயம் அடுத்த விடயம் தான் நீர் இங்க வந்து முக்கியமான விடயம் என்ன ஒரு நீரை கொடுக்காம நாங்க ஒரு தாவரத்தை வளர்க்க முடியாது ஆகவே அந்த நீர் கிடைக்காம இந்த தாவரம் ஒரு கட்டுப்பட்ட பசுவனை செய்ய முடியாது என்பதனால என்ன செய்யறாங்க ஒரு விஞ்ஞானி தற்போது செய்யற ஒரு இதுதான் காபன் ஆக்சிஜன் பதினெட்டு எட்டு அந்த சமுதானியை எடுத்து சில பரிசோதனைகள் செய்யறாங்க அது எங்களுக்கு அந்த பரிசோதனை பத்தி அஹ் விவரமாக தேவையில்ல அந்த பரிசோதனை மூலமாக என்ன செய்யறாங்க நீரை பற்றி ஒரு பரிசோதனை செய்யப்படுது அடுத்த விடயம் தான் வந்து என்னென்னா ஒளி தொகுப்புல வந்து ஒட்சிஜன் வாயு தோன்றுகிறது என்பதை அவதானிப்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை அதுக்கு என்ன செய்யறோம் நாங்க சில நேரங்களில் இந்த பரிசோதனை நாங்க முதலில் படுத்தி இருப்போம் எப்படி செய்யறது இதை இந்த பரிசோதனை மூலமாக நாங்க என்ன செய்யறோம் செய்யணும்னா ஒரு நீர் தாவரங்களை நாங்க தெரிவு செய்யணும் நீர் தாவரங்களை தெரிவு செய்யுது ஒரு முகவையில் அந்த நீர் தாவரங்களை நீருக்குள்ள விட்டு அதுல வந்து நாங்க ஒரு
நீ காவலர்கள் செய்த உள்ளுக்கெடுத்து ஒட்சன் வாயு வெளிவிடும் ஆகவே இங்க ஒட்சன் வாயு இங்கே காணப்படும் ஒட்சன் வாயு காணப்பட காணப்பட இந்த நீர்மாட்டம் ஃபுல்லா குறைஞ்சு குறைஞ்சு வரும் அவ திருப்பி நாங்க என்ன செய்த இந்த கொதிகுழாய் மெதுவாக எடுத்து ஒரு தனக்குச்சி தனக்குச்சி ஒன்று எடுத்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொல்லிட்டுன்னா இந்த உச்சன் வாய் விட்டம் வேண்டா நாங்க உச்சன் வாய் இருக்கிறதா இல்லையா என்ன பரிசோதிப்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை தான் தனக்குச்சியில வந்து உச்சன் வாய் விடுற விட்டம் வேண்டா அந்த தனக்குச்சி என்ன செய்யும் பற்றி எரியும் ஆகவே இனி வெளியிடப்பட்டது இதன் மூ விளைவு மூலமாக வெளியிடப்பட்டது உச்சன் வாய் தான் சரி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் முடிவுக்கு வரலாம் இப்ப வந்து ஒளித்தொகுப்பினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பொதுவாக இந்த ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறுகிறது என்னுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு நாங்க பார்த்தோம்டா இந்த உலகத்துல காணப்படுகின்ற அநேகமான செயற்பாடுகள் நடைபெறுவதற்கு உணவாக இருந்தாலும் சரி சூழல் சமநிலையாக இருந்தாலும் சரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒக்சிஜன் சமநிலையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விடயத்திற்கும் ஒளித்தொகுப்பு முக்கியமாக ஏன் ஒளித்தொகுப்பு வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் செயற்கையான முறையில் செய்ய முடியாது ஒரு இயற்கையான செயல்முறை ஆகவே இந்த ஒளித்தொகுப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான செயல்முறையாக காணப்படுது என்னுடைய முக்கியத்துவங்களை பத்தி நாங்க இருக்கிற இந்த இந்த முக்கியமான விடயங்களை வச்சு நாங்க பார்க்கலாம் ஏன் இங்க வந்து ஒக்சிஜன் வெளியிடப்படுது இந்த ஒக்சிஜன் என்ன செய்யப்படுது மனிதனுக்கு அவசியமானது ஆகவே ஒளித்தொகுப்பின் மூலமாக ஒக்சிஜன் வெளிவிடப்படுகிறது அது எங்களுடைய சுவாசத்துக்கு தகனத்திற்கும் அவசியமானது தான் ஒக்சிஜன் அதே போன்று இங்கே காவல் உற்சாகத்து பயன்படுத்தப்படுது இந்த சூரிய ஒளியை பச்சையத்தை நாங்க நீக்கிட்டு இந்த சமன்பாடை மத்த பக்கம் நாங்க மாத்தணும்னு சொல்லி சொன்னா இது மனிதனுடைய சுவாசத்திற்கான சமன்பாடு சுவாசத்துக்கான சமன்பாடு என்ன ஆகவே இங்க காவல் ரோட் சைட் சுவாசத்தினுடைய சமன்பாட்டுல வெளிவிடப்படும் அந்த காவல் ரோட் சைட் என்ன ஒரு ஒரு சில நேரம் அதிகமாகும் போது அது சூழல் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தலாம் ஆகவே காவல் ரோட் சைட்டை தாவரங்கள் பயன்படுத்துகிறது ஆகவே தாவரங்கள் காபன் ஒட்சைட்டை பயன்படுத்துவதனால் அங்கே சூழல்ல வந்து காபன் ஒட்சைட்டு ஒட்சிசன் சமநிலை பயணப்படுகிறது அதாவது உலகத்துல வாழ்ற அநேகமான உயிரினங்கள் வந்து என்ன தாவரங்களை தங்கி வாழுது உதாரணமாக ஒரு பசு தாவரத்தை தின்னுதுன்றா பசு மாத்திரம் அங்கே தாவரத்தை தங்கி வாழ அந்த பசு பசுவை சாப்பிடுகின்ற நாங்களாக இருந்தாலும் சரி கோழி சில தாவரங்களை தின்னா அந்த கோழியை சாப்பிடுகிற நாங்களாக இருந்தாலும் சரி என்ன செய்யற மறைமுகமாக அங்கே தங்கி வாழலாம் சில ஊனுண்ணிகள் காணப்படலாம் ஆனாலும் அந்த ஊனுண்ணிகள் மறைமுகமாக என்னதுல தாவரத்துல தங்கி வாழுது ஆகவே ஒளித்தொகுப்பானது இந்த உலகத்துல அனைத்து செயல்முறைகளும் நடைபெறுவதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செயற்பாடாக காணப்படுகிறது ஆகவே இத்துடன் ஆஹ் ஒளித்தொகுப்பு செயல்முறைக்கான விளக்கம் நிறைவு பெறுகிறது